হ্যালো ফ্রেন্ডস পরনীতির আরেকটা নতুন টপিকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আমরা গত ক্লাসে কিন্তু বাংলাদেশে আইনসভা অর্থাৎ পার্লামেন্ট নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেছিলাম তাই না আচ্ছা আমরা এটা দ্বিতীয় অংশে আছি আমরা আজকে এই আইনসভার গঠনের ক্ষেত্রে আর কি কি আমরা শিখতে পারি সেই জিনিসগুলো দেখব ঠিক আছে আমরা আজকে দেখব যে আইনসভার নেতা হিসাবে কে ভূমিকা পালন করে বা বিরোধী দলীয় নেতা হিসাবে কে ভূমিকা পালন করে ঠিক আছে আচ্ছা আরও কিছু নতুন ইনফরমেশান আমরা শিখব তাহলে চলো আমরা পড়াশোনা শুরু করি ওকে আমাদের ফার্স্টে আজকে আমরা যেটা শিখব সেটা হচ্ছে আমাদের সংসদের নেতাকে সাধারণত সংসদের নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী ভূমিকা পালন করে কেন বলো তো কারণ সংসদের কাজ হচ্ছে আইন পাশ করা তাই না আর একটা আইন পাশ হতে গেলে সেই আইনের পেছনে সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতি থাকা দরকার তাই না আর প্রধানমন্ত্রী সাধারণত তিনি হন যিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মনোনীত ব্যক্তি তাই না অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যখন একটা নতুন আইন পাশ করার সময় হয় তখন প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে এই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলটাই মূলত সংসদের নেতৃত্ব দেয় ঠিক আছে এ কারণে বলা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী সংসদের নেতা ওকে কারণ প্রধানমন্ত্রী তার দলকে লিড করে যে আইনটা আসলে পাশ হওয়া উচিত কি উচিত না তাদেরকে কোন দিকে ভোট দেওয়া উচিত ওকে তাই প্রধানমন্ত্রীকে অফিসিয়ালি আমরা সংসদের নেতা বলে মেনে থাকি ওকে আচ্ছা আমরা এটাও জানি যে সংসদে কিন্তু শুধুমাত্র একটি দল থাকে না বিশেষ করে যখন দেশটা একটা বহুদলীয় গণতন্ত্রের দেশ তাই না বহুদলীয় গণতন্ত্র বলতে আমরা কি বুঝি যখন অনেকগুলো দল রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে বা তারা নির্বাচন করে ঠিক আছে এবং যখন অনেকগুলো দল নির্বাচন করে তখন খুব স্বাভাবিকভাবে একটি দল নয় দুটি বা তিনটি দল দেখা যায় সংসদে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে মানে মানুষ তাদেরকে ভোট দিয়েছে তাহলে দেখা যাচ্ছে আমরা দুই নাম্বারটা পড়ি আসন সংখ্যার দিক থেকে দ্বিতীয় স্থান অর্জনকারী দলের প্রধান সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা ঠিক আছে আচ্ছা তোমরা যদি এখন বাংলাদেশের দিকে তাকাও তাহলে কিন্তু দু সালে আমাদের দু সালের কথা বললাম কারণ সেখানকার প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলীয় নেতা দুজনই তোমাদের কাছে খুব পরিচিত হবে সে সময় আমাদের প্রধানমন্ত্রী অর্থাৎ সংসদের নেতা ছিলেন শেখ হাসিনা কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন যে দল পেয়েছিল অর্থাৎ আওয়ামী লীগ সেই আওয়ামী লীগের নেতা বা আওয়ামী লীগের মনোনীত ব্যক্তি ছিলেন শেখ হাসিনা শেখ হাসিনা সেজন্য তিনি সংসদের নেতা রাইট ওকে এবং আসন সংখ্যার দিক থেকে দ্বিতীয় স্থান অর্জনকারী বলতো সেই দলটা কে ছিল সেটা ছিল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী পার্টি অর্থাৎ বিএনপি ঠিক আছে এই দলটার মনোনীত ব্যক্তি ছিলেন বেগম খালেদা জিয়া এবং তিনি সেখানে বিরোধী দলীয় নেতার ভূমিকা পালন করেন সংসদে বিরোধী দলীয় নেতার ভূমিকা কিন্তু সংসদে বেশ গুরুত্বপূর্ণ তার কারণ সংসদে কিন্তু তর্ক বিতর্ক হয় আলোচনা সমালোচনা হয় আরও নানা রকম কার্যক্রম চলে এরকম রাইট আচ্ছা সবাই যদি এক দলের হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু শুধু আলোচনা হবে সমালোচনা কিন্তু হবে না শুধু তর্ক হবে কিন্তু বিতর্ক হবে না রাইট ওকে সেজন্য বহু দলীয় গণতন্ত্র বজায় রাখার জন্য আমাদের সংসদের নেতাও দরকার এবং বিরোধী দলীয় নেতাও দরকার ওকে সংসদে আরও আমরা কি দেখতে পাই সেটা হচ্ছে সংসদ বিভিন্ন কমিটি করে তার কাজ পরিচালনা করে ঠিক আছে যেমন ধরো আমাদের এখন যে জাতীয় সংসদ আছে সেখানে কিন্তু অনেক অনেক কমিটি আছে যেমন উদাহরণ হিসাবে আমি বলি যে স্বরাষ্ট্র বিষয়ক স্থায়ী কমিটি ঠিক আছে এটার মানে কি বলো তো এটার মানে হচ্ছে এই কমিটিতে শুধুমাত্র যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী থাকবেন বা তার মনোনীত ব্যক্তিরাই থাকবেন তা না এই কমিটিগুলো ঠিক করেন সংসদের সব সদস্যরা মেলে অর্থাৎ কে কোন কমিটিতে যাবে সেটা নিয়ে একটা ভোটাভুটি হয় তারপর এক একজনকে এক এক কমিটির সদস্য করে দেওয়া হয় যাকে যে কমিটির সদস্য করে দেওয়া হয় তার দায়িত্ব হবে সেই বিষয়টাতে বেশি মনোযোগ রাখা যেমন স্বরাষ্ট্র স্থায়ী বিষয়ক কমিটি বাইরেও কিন্তু রয়েছে তোমার ধরো লাইব্রেরি বিষয়ক কমিটি তার মানে হচ্ছে সংসদের যে লাইব্রেরি রয়েছে সেই লাইব্রেরি খেয়াল রাখার জন্য কিন্তু একটা কমিটি রয়েছে এরকম প্রায় তোমার 
অনেক অনেক কমিটি রয়েছে ঠিক আছে বিশ থেকে পঁচিশটার মতো কমিটি রয়েছে ওকে তাহলে সবগুলো জানার দরকার নেই খালি আমরা কমিটির কাজ কি সেটা তো বুঝিয়ে নিলাম তাই না যে যাতে কাজের লোডটা সংসদের উপর সমানভাবে পড়ে অর্থাৎ এক একজন এক এক কমিটির মেম্বার হয়ে গিয়ে সে সেই কমিটির বিষয়টা দেখাশোনা করে ঠিক আছে ওকে পরবর্তী ক্লাসে আমরা নতুন একটা টপিক নিয়ে আবার আলোচনা করব ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকো সবাই ভালো থাকবে অল দ্য বেস্ট